ম্যাথ সলভ টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি তেষট্টিটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্কই সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখনি এছাড়াও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠারোয় লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমস্ত অঙ্কের সমাধান এছাড়াও ট্রেন সংক্রান্ত অঙ্ক এবং অন্যান্য ভিডিওগুলি দেখার জন্য ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও নিচে তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করলাম এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিম্পা রিম্পা একটি মেয়ের নাম রিম্পা ইংরেজি ও গণিতে গড়ে ষাট নম্বর গণিত ও কম্পিউটারে গড়ে সত্তর নম্বর কম্পিউটার ও ইংরেজিতে গড়ে আশি নম্বর পেয়েছে তিনটি বিষয়ের প্রাপ্ত গড় নাম্বার কত সেটাই কিন্তু এখানে বার করতে দিয়েছে চারটে অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর হবে আমরা দেখব তো এই অঙ্কটির অ্যান্সার আমরা খুব সহজেই বার করতে পারব কিন্তু যারা অঙ্কেতে খুব উইক তাদেরও যাতে এই অঙ্কগুলি সম্বন্ধে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় তো সেই কারণে একটুখানি আমি অঙ্কটি লিখিয়ে করাবো যাতে সকলের বুঝতে কোনো রকম অসুবিধে না হয় দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ রিম্পা প্রথম লাইনে রিম্পা ইংরেজি ও গণিতে গড়ে ষাট নম্বর পেয়েছে তো আমি যদি এরমভাবে ইংরেজি ও গণিতে গড়ে ষাট নম্বর মানে ইংরেজি গণিতের মোট নম্বর যদি আমি বার করতে চাই সেক্ষেত্রে দুটো সাবজেক্ট গড়ে ষাট নম্বর মানে একটা সাবজেক্টে যদি ষাট হয় দুটো সাবজেক্টে ষাট দুকুণে একশো কুড়ি নাম্বার বোঝা গেছে কী বললাম গড় থেকে সমষ্টিতে গেলে আমরা গুণ করি দুটো সাবজেক্ট আছে বলে ষাট দুকুণে হলো একশো কুড়ি একইভাবে কমা দিয়ে তারপরে রয়েছে গণিত কম্পিউটারে গড়ে রয়েছে সত্তর নাম্বার ফলে এখানেও কিন্তু দুটো সাবজেক্ট রয়েছে গড়ে সত্তর নাম্বার মানে দুটো সাবজেক্টের জন্য সত্তর দুকুণে একশো চল্লিশ মানে সত্তর দিয়ে গুণ করলে একশো চল্লিশ হয় তারপরে আবার কমা দিয়ে রয়েছে কম্পিউটার ও ইংরেজিতে গড়ে বলছে আশি নম্বর পেয়েছে তো এখানেও কম্পিউটার ইংরেজি দুটো সাবজেক্ট গড়ে আশি নম্বর মানে যদি এই দুটো সাবজেক্টের মোট নম্বর আমরা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে এখানেও তাই দুটো সাবজেক্টের জন্য আশি দুইয়ে গুণ করলে হয় একশো ষাট তো তিনটে সাবজেক্টের মানে সরি তিনটে সাবজেক্ট না ইংরেজি গণিত কম্পিউটার আর হ্যাঁ তিনটে সাবজেক্টেরই ইংরেজি গণিত ও কম্পিউটার এইভাবে যদি আমরা মোট নম্বর বার করি এবং সেক্ষেত্রে এইভাবে যদি যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে আমরা এখানে বের করব এবং সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে চারশো কুড়ি আর এদিক দিয়ে যদি এগুলোকে যোগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি ইংরেজি আসছে দুবার গণিত দুবার আছে এবং কম্পিউটারে কিন্তু দুবার আছে সেক্ষেত্রে দুবার যেহেতু এগুলো রয়েছে তাই আমি এইখানে দুইটাকে কমন নেব প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিন্তু এখানে দুবার করে রয়েছে তাই দুই গুণ এখানে যেহেতু দুটো সাবজেক্ট মানে দুবার করে রয়েছে তাই দুইটা কমন নিলাম দুই গুণ ইংরেজি প্লাস গণিত প্লাস কম্পিউটার এক্ষেত্রে ইংরেজি প্লাস গণিত প্লাস কম্পিউটার যদি আমরা বার করি মানে তিনটে সাবজেক্টের যদি যোগফল আমরা বার করি সেক্ষেত্রে এই যে চারশো কুড়ি চারশো কুড়িটা লিখবো আর এদের সঙ্গে দুইটা যে গুণ ছিল দুইটা এখানে ডিভাইড হয়ে যাবে এবং কাটাকুটি করলে হবে দুশো দশ ঠিক আছে তো এইবার তাহলে তিনটি সাবজেক্টের মোট নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি কত হচ্ছে দুশো দশ কিন্তু এখানে তিনটি বিষয়ের প্রাপ্ত গড় কত বার করতে চাইছি তো গড় বার করতে গেলে কি করতে হয় ভাগ করতে হয় কত দিয়ে ভাগ করব তিনটে সাবজেক্ট আছে তো সেই কারণে দুশো দশকে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করব তাহলেই কিন্তু আমরা প্রাপ্ত গড় নম্বর কত পেয়ে যাবো তো তিন দিয়ে যদি ভাগ করি সেক্ষেত্রে হয়ে যায় সত্তর ঠিক আছে এবং এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার অপশান বি তো আমি জানি না কার কীরকম লাগলো অঙ্কটা বুঝতে অনেকের হয়তো মনে হতে পারে যে অঙ্কটা বড় হয়ে গেলেও তো আমি বলবো একদমই না জাস্ট বোঝাতে গিয়ে কিন্তু আমার জাস্ট বড় লাগলো তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা নর্মালি কি করবে এসব কিছু লেখার দরকার নেই জাস্ট দুটো সাবজেক্ট আছে ষাট দুকুণ একশো কুড়ি এখানেও গণিত কম্পিউটার দুটো সাবজেক্ট একশো চল্লিশ এবং এখানেও কম্পিউটার ইংলিশ নিয়ে ষাট দুগুণ একশো ষাট মানে টোটাল চারশো কুড়ি এটা তো মনে মনেই হয়ে যায় অথবা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো চারশো কুড়ি হচ্ছে এবং সেই চারশো কুড়িকে দুই দিয়ে ডিভাইড করবে এটাই কনসেপ্টটা রাখবে দুই দিয়ে ডিভাইড করলে কত যে দুশো এবং দুশো দশ হলো তিনটে সাবজেক্টের মোট নাম্বার ঠিক আছে এবং যেহেতু গড় বার করতে দিচ্ছে দুশো দশকে তোমরা তিন দিয়ে মনে মনেই ভাগ করে নেবে সত্তর সঠিক অ্যান্সারটা বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্যই কিন্তু এত কিছু করলাম চলে এলাম পরের প্রশ্ন পনেরো জনের গড় বয়স বলেছে উনত্রিশ বছর তাদের মধ্যে দুজনের গড় বয়স বলেছে পঞ্চান্ন বছর তাহলে বাকি তেরো জনের গড় বয়স কত বার করতে দিয়েছে চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখব এক্ষেত্রে পনেরো জনের যে গড় বয়স উনত্রিশ বছর বলে দিয়েছে এখান থেকে গড় বয়স থেকে আমরা পনেরো জনের মোট বয়স বা পনেরো জনের বয়সের সমষ্টি কত সেটা আমরা ফার্স্টে বার করব এবং গড় বয়স থেক
বার করার জন্য এখানে যে গড় বয়সটা বলে দিয়েছি কত বলেছে পঞ্চান্ন এই পঞ্চান্ন দিয়ে আমরা দুইকে গুণ করব তো গুণ করলে হয়ে যাবে কত একশো দশ বছর বার করতে দিচ্ছে তেরো জনের গড় বয়স কত বাকি তেরো জন মানে পনেরো জনের মধ্যে দুজনের মোট বয়স হয়ে গেল এবার বাকি থাকছে কতজন পনেরো থেকে দুই বাদ দিলে তেরো জন থাকছে সেই তেরো জনের গড় বয়স বার করতে দিচ্ছি তো আমরা ফার্স্টে তেরো জনের মোট বয়স বার করব সেই মোট বয়স থেকে গড় বয়স ভাগ করে দিলে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তো পনেরো জনের মধ্যে দুজনের তো আমরা পেয়ে গেছি তো পনেরো থেকে দুই যদি মাইনাস করি তাহলে পড়ে থাকে তেরো জন এবং এই তেরো জনের মোট বয়স যদি করি আমরা এক্ষেত্রে এটার থেকেও এটা করব মাইনাস কারণ পনেরো থেকে যেহেতু দুই এদিকে মাইনাস করেছি তো এদিকেও মাইনাস করব যদি মাইনাস করি এখানে তাহলে হয়ে যায় তিনশো বছর তিনশো পঁচিশ বছর তাহলে তেরো জনের মোট বয়স আমরা পেয়ে গেলাম তিনশো পঁচিশ বছর বার করতে দিচ্ছে তেরো জনের গড় বয়স কত তো গড় বয়স থেকে মোট বয়সে যেতে যেরকম গুণ করতে হয় ঠিক একইভাবে এটা তো আমরা তেরো জনের মোট বয়স বার করলাম মোট বয়স থেকে আমরা এখন কিসে বার করব গড় বয়স কারণ এটাই বার করতে দিয়েছে গড় বয়স কত তো গড় বার করতে গেলে কী করতে ভাগ করতে হয় তো তিনশো পঁচিশ লিখবে যতজন আছে তত দিয়ে ভাগ করবো তেরো দিয়ে ভাগ করবো এবং তেরো দিয়ে যদি আমি ভাগ করি সেক্ষেত্রে ভাগফল বেরোবে পঁচিশ অর্থাৎ তেরো জনের গড় বয়স হচ্ছে পঁচিশ বছর এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান এতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন দুটি সংখ্যার অনুপাত ফোর ইস্টু ফাইভ এবং বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অপেক্ষা পনেরো বেশি হলে সংখ্যা দুটির গুণফল কত চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখবো এক্ষেত্রে দুটি সংখ্যার অনুপাত তো অনুপাত থেকে কিন্তু সঠিকভাবে নাম্বারটি কত মানে দুটি সংখ্যা কী কী সেটা বলা সম্ভব নয় সেই কারণে আমি একটা সংখ্যা ধরে দিলাম হচ্ছে ফোর এবং আরেকটি সংখ্যা ধরে দিলাম হচ্ছে ফাইভ তারপরে বলেছে বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অপেক্ষা পনেরো বেশি তো বৃহত্তম সংখ্যা দেখতেই পাচ্ছ ফাইভ এক্স আর ফোর এক্সের মধ্যে নিশ্চয়ই ফাইভ এক্স বৃহত্তম সংখ্যা হবে এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ফোর এক্স হবে তো বলেছে বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অপেক্ষা পনেরো বেশি মানে বৃহত্তম সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ এক্স এই ফাইভ এক্স কী বলছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটা ফোর এক্স সেটা অপেক্ষা পনেরো বেশি পনেরো বেশি মানে হচ্ছে প্লাস পনেরো ঠিক আছে তো বার করতে দিচ্ছে সংখ্যা দুটির গুণফল কত এখান থেকে আমরা এক্সের মানটা বার করবো বার করলেই প্রকৃত সংখ্যা দুটি কত সেটা বেড়েই যাবে এবং তারপরে কিন্তু সংখ্যা দুটির আমরা গুণফল করে দিলেই সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে তো এখানে ফাইভ এক্স লিখলাম ফোর এক্স ওদিক থেকে এদিকে আসলে মাইনাস ফোর এক্স সমান সমান এখানে শুধু পড়ে থাকছে ফোর এ সরি পনেরো তাহলে ফাইভ এক্স থেকে ফোর এক্স বিয়ে করলে অনলি এক্স সমান সমান হচ্ছে পনেরো এইবার একটা সংখ্যা আমরা কী ধরেছিলাম ফাইভ এক্স ধরেছিলাম এবং আরেকটি সংখ্যা ধরেছিলাম ফোর এক্স তো এক্সের মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি কত পনেরো পেয়ে গেছি মানে পাঁচ পনেরো গুণ করলে হচ্ছে পঁচাত্তর এবং ফোর এক্স মানে আমরা পেয়ে গেছি এক্সের মান পনেরো পেয়ে গেছি মানে চার পনেরো গুণ করলে হচ্ছে ষাট তাহলে একটা নাম্বার আমরা পেয়ে গেলাম পঁচাত্তর যেটা বৃহত্তম সংখ্যা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা পেয়ে গেলাম ষাট তো এদের গুণ করতে দিয়েছে তো গুণফল কত হবে তো পঁচাত্তরের সঙ্গে যদি আমরা ষাট গুণ করি তো ছয় দিয়ে একে গুণ করছি ছয় পাঁচে তিরিশের শূন্য হাতে গেল তিন এবং ছয় সাতে বিয়াল্লিশ আর তিনে হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ এবং এই শূন্যটা এখানে চলে আসবে তো অ্যান্সার হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার সেটা হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো যেটা রয়েছে অপশান সিতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন এই অঙ্কটি ঠিক আগের মতোই আগের টাকা খালি সংখ্যা দুটির গুণফল বার করতে দিয়েছে এটা সংখ্যা দুটির যোগফল বার করতে দিয়েছে ফলে এটা অতটা ডিটেলসে বোঝাবো না ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি এটি করে ফেলছি কোশ্চেনটি বলেছে দুটি সংখ্যার অনুপাত এইট ইস টু ফাইভ এবং বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অপেক্ষা সাতাশ বেশি হলে সংখ্যা দুটির যোগফল কত তো এখানেও আমি দুটি সংখ্যার মধ্যে একটিকে ধরে নিলাম এইট এক্স এবং আরেকটি ধরে নিলাম হচ্ছে ফাইভ এক্স এইট এক্স হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যা আর ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ এক্স বুঝতেই পারছো যেটা বলেছে বৃহত্তম সংখ্যা মানে এইট এক্স ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যেটা ফোর ফাইভ এক্স এটা অপেক্ষা বলেছে সাতাশ বেশি তো ফাইভ এক্স অপেক্ষা সাতাশ বেশি মানে ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে বৃহত্তম সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অপেক্ষা সাতাশ বেশি তো এই মাঝখানে হবে ইকুয়াল এখান থেকে আমরা এক্সের মান বার করবো তো এইট এক্স ফাইভ এক্স থেকে দিকে আসলে মাইনাস হয় সমান সমান এখানে শুধু পড়ে থাকবে সাতাশ এইট এক্স থেকে ফাইভ এক্স বিয়ে করেছে থ্রি এক্স সমান সমান সাতাশ এখান থেকে যদি কাটাকুটি করি তাহলে তিন নয় হয়ে যাবে সাতাশ মানে এক্স ইকালটা আমরা পেয়ে গেলাম কত নয় তাহলে একটি সংখ্যা আমরা কী ধরেছিলাম এইট এক্স ধরেছিলাম আরেকটি সংখ্যা ধরেছিলাম ফাইভ এক্স এর মধ্যে আমরা এইট এক্স এক্সের মান পেয়ে গেছি কত নয় মানে আট নয় যদি গুণ করি তাহলে হয়ে যায় বাহাত্তর এবং ফাইভ এক্স মানে এক্সের মান পেয়ে গেছি নয় মানে পাঁচ নয় যদি গুণ করি তাহলে হয়ে গেলে পঁয়তাল্লিশ এখন বাহাত্তর আর পঁয়তাল্লিশ আমরা যদি যোগ করে দিই কারণ এখানে কিন্তু সংখ্যা দুটি যোগফল বার করতে দিচ্ছি যদি যোগ করি
এবং ছত্রিশ থেকে ছয় যদি মাইনাস করে তাহলে কত হয় তিরিশ এটা কাটাকুটি করবে কাটাকুটি যদি করি ছয় সাতে হচ্ছে বিয়াল্লিশ এবং ছয় দিয়ে তিরিশকে কাটলে হচ্ছে পাঁচ তো সেভেন ইস্টি ফাইভ এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান বিতে তো অনুপাত বার করতে দিলে ফর্মুলাটা তোমরা মাথায় রাখবে যে যোগফল প্লাস বিয়োগফল ইস্টু যোগফল মাইনাস বিয়োগফল এরকম করলেই কিন্তু দুটি সংখ্যার অনুপাত আমরা বের করতে পারবো খুব সহজেই তো বেশ আজকে এই পর্যন্ত যদি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবা